హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు విజ్ఞాని ప్రస్తుతం తొంభై పాయింట్ ఒక్క బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తితో ప్రపంచ ధనవంతుల టాప్ టెన్ జాబితాలో కొనసాగుతున్నారు వారెన్ బఫెట్ ఈ అపర కుబేరుడు వారెన్ బఫెట్ యువతకు కొన్ని విలువైన విషయాలను సూచించారు నాకు తెలిసిన చాలా మందిలో ఏకాగ్రతతో కృషి చేసిన వారే విజయాలను సొంతం చేసుకున్నారు ఏకాగ్రత అంటే తాము సాధించాలి అని అనుకున్న ముఖ్యమైన అంశంపైన దృష్టి పెట్టి కృషి చేయటమే అని అంటారు వారెన్ బఫెట్ డబ్బుని పొదుపు చేయడాన్ని అలవాటుగా చేసుకోవాలి ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి యువత నిరాడంబరంగా ఉండాలని ఆడంబరాలకు దూరంగా ఉండాలని బఫెట్ సూచించారు పెద్ద విమానాల కంపెనీకి ఓనర్ అయినప్పటికీ ఎప్పుడూ విమానాన్ని తన సొంత అవసరానికి ఉపయోగించలేదు బఫెట్ ఆఖరికి ఆఫీసుకు కూడా తన సెకండ్ హ్యాండ్ కారుని తానే స్వయంగా నడుపుకుంటూ వెళతారు ముఖ్యంగా నేటి యువతకు బఫెట్ చెప్తారు ఖరీదైన కార్స్ వాచెస్ ఖరీదైన ఇల్లు ఫోన్ ఇలాంటి అత్యంత ఖరీదైన వస్తువులు క్షీణ ప్రయోజన సూత్రాన్ని పాటిస్తాయి అంటే కాలంతో పాటుగా ఒక వస్తువు విలువ క్షీణిస్తూ ఉంటుంది అంటే తగ్గుతూ వస్తుంది అందుకే ఇలాంటి లగ్జరీ వస్తువులను కొని నష్టపోయే కన్నా ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మన దగ్గర ఉన్న డబ్బును సరైన దారిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మన ఆస్తిని తగ్గించే వస్తువులను కాదు ఆస్తిని పెంచే విధంగా ఉండాలి ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాము అంటే తద్వారా భవిష్యత్తులో లాభం రావాలి బఫెట్ ఎప్పుడు ఒక మాట చెబుతూ ఉంటారు నీకు అవసరం లేనివన్నీ కొనుక్కుంటూ పోతే ఏదో ఒక రోజున నీకు అవసరమైన వాటిని అమ్ముకోవలసి వస్తుంది జాగ్రత్త అని అంతేకాదు తక్కువ ఖర్చుతోనే ఎక్కువ లాభాన్ని పొందేటట్టుగా చూసుకోవాలి అంటారు అందుకే వారెన్ బఫెట్ కూడా ఒక వస్తువును కొనేటప్పుడు డిస్కౌంట్ ఎంతవరకు లభిస్తుంది అనే విషయంలో చాలా కీన్గా ఉంటారు చాలా నిశితంగా పరిశీలించి అధ్యయనం చేసిన తర్వాతనే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేయటం మంచిదని అంటారు మీ అభివృద్ధికి అనుగుణమైన ఉద్యోగాన్ని వెతుక్కోండి కళాశాలలో ఉన్నప్పుడే భావ వ్యక్తీకరణపై పట్టు సాధించండి మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులను గమనించి ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోండి అంటారు వారెన్ బఫెట్ నువ్వు అర్థం చేసుకోలేని వ్యాపారంలో నువ్వు ఎప్పుడూ పెట్టుబడులు పెట్టకు అంటారు బఫెట్ ఏదేని కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెట్టాలి అంటే చూడాల్సింది కేవలం ఆయా కంపెనీల బ్యాలెన్స్ షీట్లు ఆదాయ వ్యయ వివరాలే కాదు ఆయా కంపెనీ యాజమాన్యాలను కంపెనీ నిర్వహణ పద్ధతులను కూడా నిశితంగా పరిశీలించి అంచనా వేసి ఆయా షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలి అనే అనేక విషయాలు చాలా ముఖ్యమని చెప్తారు అంతేకాదు వ్యాపారంలో చేసే ఆలోచనలు ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్ ఆధారంగా ఉండకూడదని చెప్తారు అతను తన కంపెనీలో పనిచేసేవారికి రెండు రూల్స్ని చెప్తారు అవి ఫస్ట్ రూల్ నెవర్ లూజ్ మనీ సెకండ్ రూల్ డోంట్ ఫర్గేట్ ద రూల్ నెంబర్ వన్ వారసత్వంగా దక్కే ఆస్తి మీద తనకు ఎలాంటి నమ్మకము లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు నా పిల్లలు తాము ఏదైనా చేయగలము అనుకోవటానికి సరిపోయినంత మాత్రమే నేను వారికి ఇస్తాను కానీ వారు ఏమీ చేయకుండానే బ్రతికేద్దామని అనుకునేంత ఎక్కువ డబ్బుని మాత్రం వారికి నేను ఇవ్వను అని చెప్పారు డబ్బు మనిషిని సృష్టించలేదు మనిషే డబ్బుని సృష్టించాడు అని మర్చిపోకూడదు అని అంటారు యువత తాము సంపాదించిన దాట్లోంచి కొంత భాగాన్ని సేవకు దానం చేయాలని సూచించారు బఫెట్ ఫౌండేషన్ ను ఏర్పాటు చేసి తన ఆస్తిలో అధిక భాగం సేవా కార్యక్రమాలకే చెందుతుందని ప్రకటించారు రెండు వేల ఆరులో తన ఆస్తిలో తొంభై తొమ్మిది శాతాన్ని అంటే నాలుగు వేల నాలుగు వందల కోట్ల డాలర్లను స్వచ్ఛంద సంస్థలకే చెందుతుందని ప్రకటించి విరాళాన్ని అందజేశారు ఎక్కువ మొత్తాన్ని గేట్స్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అందించారు నిస్సహాయులకు ప్రతి ఒక్కరూ సహాయం చేయాలని సూచించారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నేను కోరేదేమీ లేదు నేను నా భార్య చనిపోయిన తర్వాత నా సంపదంతా సమాజానికే దక్కుతుంది అని వారెన్ బఫెట్ అన్నారు యువతకు బఫెట్ ఇచ్చిన సూచనలు నిజంగా చాలా విలువైనవి మీకు ఈ ఎపిసోడ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్